ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸா கிஷோ பகடன் தோ கிருஷ்ணன் இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் சயின்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் ஸோ இந்த பாடத்துக்கு உண்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இது ஒரே பார்ட்டு தான் ஓகேங்களா இந்த பாடத்துக்கு ஒரே ஒரு பாட்டு தான் ஸோ ஒரு பார்ட்டிலேயே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் இந்த பாடத்துக்கு உண்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோம் இதில் எடுத்ததுமே நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த பாக்ஸு டேபிளர் காலம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை நான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஏன்னா நீங்கள் அதை எடுத்ததுமே அதை ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஏன்னா நம்ம இந்த பாடத்தில் வந்து பாக்ஸு டேபிளர் காலம் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டேபிளர் காலத்தில் ஒரு சில இது வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் பழைய லெசன் நம்பர் வந்து சிக்ஸ்டீன்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சாரி செவன்டீன்லேயே நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா நோட் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களை நான் காட்டுறேன் பாருங்க என்னென்ன டேபிளர் காலம் நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே டேபிளர் காலத்தில் இருக்கிறது நோட் பண்ணி வச்சுங்க சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு டேபிளர் காலம் என்ன எது எது சொல்கிறனோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணுங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேபிளர் காலம் இதுதான் எடுத்ததுமே நோட் பண்ண வேண்டியது இதுதான் ஓகே இது டேபிளர் காலம் ஒன்று இதில் என்ன நோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது இங்கே பாருங்கள் தடுப்பானின் பெயர் கொடுத்துருப்பாங்க என்னது தடுப்பானின் பெயர் நோய்கள் ஸோ எம்எம்ஆர் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த இதுக்கு உண்டான நோய்கள் எந்த நோய்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த தடுப்பான என்ன அர்த்தம் இந்த தடுப்பூசி போடுவாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் அப்போ தட்டம்மை பொண்ணுக்கு வீங்கி ரூபெல்லா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா எம்எம்ஆர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தடுப்பூசி போட்டோம் காச நோய்க்கு வந்து பார்த்தோன்னா பிசிஜி ஓகேவா பிசிஜினா என்ன சொல்லுவாங்க பேசிலஸ் கால்மேட் குயிரின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காச நோய்க்கு உண்டான தடுப்பான் தடுப்பான் என்னது தடுப்பூசி சரிங்களா ஸோ இந்த இது நீங்கள் நோட் பண்ணும் இந்த ரெண்டு டேபிளர் காலம் நீங்கள் நோட் பண்ணும் எது எது இந்த தடுப்பானின் பெயர் நோய்கள் இந்த இது அப்படின்னு நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு நோய்கள் எழுதிக்கங்க நோய்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டாக எழுதிக்கங்க அடுத்து இங்கே ஒரு டேபு பாக்ஸ் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல தடுப்பான எழுதிக்கங்க தடுப்பான ஃபஸ்ட்டு எழுதாமல் நோய்களை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு அடுத்து தடுப்பான எழுதிக்கங்க ஓகேங்களா இதுக்கு இது அதுக்கப்புறம் இளம்பிள்ளை வாதத்துக்கு வந்து பார்த்தோன்னா போலியோ வைரஸ் செயல்படாத போலியோ வைரஸ் அடுத்து ஹெபடிடிஸ் அப்படிங்கிற நோய்க்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஹெபடிடிஸ் பி தடுப்பான் டெட்டனஸுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா டெட்டனஸ் சாக்ஸ் டாக்ஸாய்டு டிடின்னு சொல்லுவாங்க தொண்டை அடைப்பான் நோய் அதாவது டிப்தீரியன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு டிப்தீரியா டாக்ஸாய்டு ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணாங்க தடுப்பான வந்து என்ன பண்ணாங்க கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மொத்தம் ஆறு இருக்குது இந்த ஆறுமே நோட் பண்ணிங்க ஸோ இது வந்து டேபிளர் காலம் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு டேபிளர் காலம் முடிஞ்சுங்களா ஓகே அடுத்து செகண்ட் டேபிளர் காலம் பாருங்கள் செகண்ட் டேபிளர் காலம் இது தான் ஓகேவா இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டேபிளர் காலத்தில் இந்த பேக்டீரியா பூஞ்சை ஓகேவா ஸோ இந்த நுண்ணுயிரிலிருந்து என்னென்ன ஆன்டிபயா ஆன்டிபாடி அதாவது வந்து பார்த்தோன்னா எதிர்ப்பு பொருள் வந்து பார்த்தோன்னா என்னென்ன வந்து பார்த்தோன்னா உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா எதிர்ப்பு பொருள் ஓகேங்களா ஸோ பேக்டீரியா பூஞ்சை ஓகேங்களா ஸோ இதில் பாருங்கள் என்னென்ன பேக்டீரியா வந்து பார்த்தோன்னா பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பாருங்கள் இந்த மூணு இது எது ஸ்ட்ரெப்டோமோமைசிஸ் கிரிசியஸ் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் எரித்ரியஸ் அதுக்கப்புறம் பேசிலஸ் சப்டிலிஸ் இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இது ஸ்ட்ரெப்டமோமைசின் எரித்ரோமைசின் அதுக்கப்புறம் பேசிட்ரைசின் ஓகேவா இதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருப்பாருங்க இங்கே பாருங்கள் ஸ்ட்ரெப்டமோமைசிஸா அப்போ அதே பேர் தான் வரும் ஓகேவா ஸ்ட்ரெப்டோ இது ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் அதே தான் அதில் வருது அடுத்து பாருங்கள் ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் எரித்ரீசஸ் அப்படின்னு வருது எரித்ரீசஸ்னா எரித்ரோமைசின் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேவா அந்த எரித்ரீசஸ் பேஸ் பண்ணி வந்துடும் அடுத்து பேசிலஸ் அப்படிங்கும்போது பேசிட்ரசின் அதோட பேர்லேயே வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் பூஞ்சைகள் இது வந்து மூணுமே என்னது இந்த மூணு வந்து பேக்டீரியா வகை அடுத்து இந்த ரெண்டு பூஞ்சை வகைகள் என்னென்னு பாருங்கள் பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் அதுலேருந்து பெனிசிலியம் தயாரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் செபலோஸ்போரியம் அக்னி சாரி அக்ரிமோனியம் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்தோன்னா செபலோஸ்போரின் அப்படிங்கிறது எதிர்பொருள் தயாரிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இதை வந்து பார்த்தோன்னா தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுங்க இந்த மூணு பேக்டீரியா இந்த மூணு வந்து பார்த்தோம்னா பூஞ்சை வகைகள் இந்த பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம்லேருந்து பெனிசிலின் அப்படிங்கிறது தயாரிக்கிறாங்க அதது பேர்லேயே வருது அதனால் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக நீங்கள் நோட் பண்ணிப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இதை நோட் பண்ணிங்க இது டேபிளர் காலம் ரெண்டு முடிஞ்சுங்களா ஓகே அடுத்தது நான் டேபிளர் காலம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்
நீரின் மூலம் பரவக்கூடிய நோய் ரெண்டா பிரிச்சுட்டாங்க ஆனா நம்ம டுவெல்த்ல படிச்ச பாடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே டேபிள் இருக்கலாமா கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு அது முக்கியமே கிடையாது ஓகேங்களா எது காற்று எது நீர் மட்டும் அது ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணி வச்சுங்க அது பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா ஆனால் என்னென்ன நோய் காரணம் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகாது ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் பார்த்துங்க இங்கே பாருங்கள் சாதாரண சளி ரைனோ வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா மிக்ஸோ வைரஸ் ஏதாவது புதுசாக இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பழைய டேபிளர் காலத்தில் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க நான் சொல்கிறது புரிதுங்களா பழைய டேபிளர் காலத்தில் நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டால் போதும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இப்போ வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் மொத்தம் எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் இது சாதாரண சளி இன்ஃப்ளூயன்ஸா தட்டம்மை பொண்ணுக்கு வீங்கி சின்னம்மை மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அஞ்சு இருக்குங்களா ஓகே அடுத்து வைரஸுங்கிறது நீர்வழியில் பரவக்கூடிய எத்தனை இது இருக்குன்னு பாருங்கள் போலியோ மைலிட்டிஸ் ஹெபடாடிஸ் அப்புறம் அதீத வயிற்றுப்போக்கு ஓகேங்களா மொத்தம் மூணு அஞ்சு எட்டு இருக்குங்களா நம்ம அந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அதில் இல்லாதது மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா நோட் பண்ணிங்க வைரஸ் நோய்களை போய் எக்ஸ்ட்ரா நோய் நோய் காரணம் மட்டும் நோட் பண்ணிங்கன்னா போதுமானது வேறு எதுவும் நீங்கள் தேவையில்லை இது எல்லாமே பாதிக்கப்பட்ட உறுப்பு அறிகுறிகள் எல்லாமே நீங்கள் அங்கேயே பார்த்துட்டீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நோய் நோய் காரணி மட்டும் இல்லாதது மட்டும் நோட் பண்ணிங்க இல்லாதது மட்டும் நோட் பண்ணிங்க அதே மாதிரி நேம் வந்து மாற்று பெயர் கூட கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ரைனோ வைரஸுக்கு பதிலாக அங்கே வேறு ஏதாவது வைரஸ் கூட கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ரெண்டுமே நோட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டா நோட் பண்ணிட்டால் ஈஸியாக போயிடும் அப்போ சாதாரண சளி ரைனோ வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா மிக்ஸோ வைரஸ் தட்டமைக்கு ரூபெல்லா வைரஸ் பொண்ணுக்கு வீங்கி மிக்ஸோ வைரஸ் பரோடிடிஸ் சின்னமைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரிசெல்லா ரிலோ சாரி சோஸ்டர் வைரஸ் ஓகேவா என்னது வாரிசெல்லா சோஸ்டர் வைரஸ் ஓகேங்களா இதை நோட் பண்ணிங்க இது வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய காற்று வழி நோய் அதே மாதிரி வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய நீர்வழி நோய் இந்த டேபிள் காலத்தில் பாருங்கள் போலியோ மைலிட்டிஸ் போலியோ வைரஸ் ஹெபாடிட்டிஸ் ஓகேவா ஹெபாடிட்டிஸ் ஏ அல்லது நோய் தொற்றக்கூடிய ஹெபாடிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தோன்னா ஹச்ஏவி ஓகேவா ஹெபாடிட்டிஸ் ஏ வைரஸ் அது மூலமாக தான் பரவுது அதீத வயிற்றுப்போக்கு ஓகேவா அதீத வயிற்றுப்போக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ரோட்டோ வைரஸ் ஓகேவா மொத்தம் எட்டு நோட் பண்ணும் எட் ஓகேவா மொத்தம் எட்டு வைரஸ் நோய்கள் எட்டில் அஞ்சு வந்து காற்று ஓகேங்களா மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்து பேக்டீரியா பேக்டீரியாவுக்கு அதே மாதிரி தான் பேக்டீரியா அங்கே நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்களோ அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் மட்டும் நோட் பண்ணிங்க காச நோய் மைக்கோ பேக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் தொண்டை அலர்ஜி நோய் டிப்தீரியா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்னி பேக்டீரியம் டிப்தீரியா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா கக்வான் இருமல் அதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா போர்டெல்லா பெர்டூசிஸ் ஓகேவா என்னது போர்டெல்லா பெர்டூசிஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணுமே வந்து பேக்டீரியா நோய் இதில் காற்று வழி நோய்கள் வகைகளில் சேர்ந்தது எதோட நோய் காரணி நம்ம சொல்லிட்டோம் அதே மாதிரி நீர்வழி நோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலரா ஓகேங்களா காலரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா விப்ரிய காலரா டைபாய்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்முனா சால்முனலா டைப்பி ஓகேவா என்னது சால்முனலா டைப்பி ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து பேக்டீரியாவில் இறக்கக்கூடிய நீர்வழி நோய் நீங்கள் தனியாக கூட படிச்சுருப்போம் நம்ம போன டுவெல்த்துலேயே படிச்சுருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் அப்போ மொத்தம் எத்தனை டேபிள் காலம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஓகேவா இந்த நாலு டேபிள் காலம் அது இல்லாமல் மேலே ரெண்டு சொல்லியிருப்பேன் ஓகேவா இந்த ஆன்டிபயாடி ஆன்டிபாடி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த நோய்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நோட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஓகே இல்லை இல்லாதது மட்டும் நோட் பண்ணிங்கப்பா சரிங்களா எழுதுந்தே திரும்ப திரும்ப எழுத வேணாம் சரிங்களா அடுத்தது நீங்கள் என்னென்ன எழுதியிருப்பீங்க நீங்கள் அப்போ திருப்பி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இல்லை பேர் மட்டும் டிஃப்ரெண்டாக பாருங்கள் டைபாய்டுன்னு அங்கே வெறும் டைபாய்டு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டைபாய்டுக்கு குடல் சார் காய்ச்சல் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் கூட கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதில் வந்து வெறும் டைபாய்டு மட்டும் நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா குடல் சார் காய்ச்சல் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பிராக்கெட்டில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த வேற்று நேம் கூட கொடுத்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சரிங்களா ஓகே வேறு என்ன டேபிள் காலம் ஏன் எடுத்ததுமே பாடத்தில் டேபிள் காலம் எழுத சொல்கிறோம்னா நம்ம அந்த இதுக்கு எப்படி நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நோய்கள் டாபிக் என்ன சொன்னோமோ அதே மாதிரி தான் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் பாலியல் தொடர்பு மூலம் பரவும் நோய்கள் இது ஒரு தனி இது எனது பாலியல் தொடர்புகள் மூலம் பரவும் நோய்கள் என்னென்ன நோய்கள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து கொனேரியா நோய் சிக்பிலிஸ் நோய் ஓகேவா எனது கொனேரியா நோய் சிக்பி
இந்த பாக்டீரியா மூலமாக பரவக்கூடியது பாருங்கள் பிறப்புறுப்பில் கொப்பளம் அதாவது அக்கின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பிறப்புறுப்பில் கொப்பளம் அக்கி இந்த ரெண்டு இது இருக்குது ஓகேவா இதில் வந்து பாருங்கள் ஹெர்பஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ் அதுக்கப்புறம் மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் இந்த ரெண்டு இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ரெண்டுமே வந்து பாருங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பிறப்புறுப்பில் கொப்பளம் ஹெர்பலஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் ஓகேவா அதுவும் ரெண்டாவது அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க பிறப்புறுப்பில் கொப்பளம் இதுவும் வந்து பார்த்தோன்னா மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் ரெண்டுமே வந்து சேமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நோட் பண்ணிச்சுங்க சரிங்களா அடுத்து பாக்டீரியாவில் வந்து கொனேரியா சிக்பெலிஸ் கொஷின்ஸ் இது கூட கேட்பாங்கப்பா பாலியல் தொடர்பு மூலம் பரவக்கூடிய நோய்களில் தவறானது எதுன்ட்டு அப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கொனேரியா சிக்பெலிஸ் அதுக்கப்புறம் பிறப்புறுப்பில் கொப்பளம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா பாலியல் தொடர்பு மூலம் பரவக்கூடிய நோய்கள் சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்தது ஆப்ஷனில் இந்த இது வந்து ஆப்ஷனில் வந்து எது கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நீங்கள் போட்டுங்க ரெண்டுமே ஒரே இது தான் மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் ஹெர்பஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ் ஓகேங்களா ஓகே அது ஒரு டேபிளை காலமாச்சுங்களா அடுத்து குழந்தைகளுக்கான நோய் எதிர்ப்பு திற நோய் எதிர்ப்பு திறனூட்டல் அட்டவணை இது வேணாம் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப நீங்கள் டெப்த்தெல்லாம் போக தேவையில்லை இந்த ஃபஸ்ட் இது மட்டும் நோட் பண்ணிங்க போதும் பிறந்த குழந்தைக்கு வந்து எந்த இது போடுவாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் நோட் பண்ணுங்கள் பிறந்த குழந்தைக்கு பிசிஜி தடுப்பு மருந்து போடுவாங்க ஓகேங்களா வேறு என்ன ஏன்னா ஒவ்வொரு மந்த்துக்கும் என்னென்ன போடுவாங்க அப்படின்னு ரொம்ப நீங்கள் டெப்த்தெல்லாம் போயிட்டுருக்க தேவையில்ல சரிங்களா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்போ டேபிளை காலம் எத்தனை தெரிஞ்சிச்சுங்களா இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ஓகேங்களா அடுத்து ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாச்சுங்களா ஆறு ஏழு ஏழு டேபிளர் காலம் ஏழு டேபிளர் காலத்தில் ஒரு நாலு டேபிளர் காலம் எழுதி நோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க மீதி ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய மூணு டேபிளர் காலம் மட்டும் பார்த்து எது எது இல்லையோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் முடிச்சுருங்க முடிச்சதுக்கப்புறம் பாடத்துக்குள்ளே நம்ம போகலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ பாடத்துக்குள்ளே போயிட்டு அந்தந்த பாடத்துக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தோன்னா பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் நம்ம செப்பரேட்டாக பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டு பாக்டீரியாவுடைய நீளம் பாக்டீரியங்கள் நீளத்தில் ஒன்று முதல் பத்து மைக்ரோமீட்டருக்கு குறைவாகவும் அகலத்தில் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு முதல் ஒன்றுக்கும் குறைவாக அதாவது ஒன்று மைக்ரோமீட்டருக்கும் குறைவாகவும் வேறுபடுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதை மட்டும் நோட் பண்ணிங்க பாக்டீரியாவுடைய நீளத்தில் ஒன்று முதல் பத்து இந்த அளவுக்கு வரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நீளத்தில் ஓகேவா நீளத்தில் ஒன்று முதல் பத்து மைக்ரோமீட்டர் மைக்ரோமீட்டர் அதேமாதிரி அகலத்தில் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டிலிருந்து ஒன்று வரைக்கும் ஓகேவா இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஓகேவா இதை மட்டும் நோட் பண்ணிங்க அடுத்து பாருங்கள் பாக்டீரியாவங்களுடைய வடிவங்களை பொறுத்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் கோள வடிவ பாக்டீரியங்களுக்கு வந்து காக்கைகள்னு பேர் கோள வடிவம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை பாக்டீரியா வடிவங்கள் போட்டு கோள வடிவம் போட்டு காக்கைகள் அதுக்கப்புறம் கோல் அல்லது குச்சி வடிவம் பேசில்லைகள் ஓகேவா கோல் அல்லது குச்சி வடிவம் பேசில்லைகள் அடுத்து திருகு வடிவம் அதுக்கு வந்து ஸ்பைர் இல்லா திருகு வடிவத்துக்கு என்ன பேர் ஸ்பைர் இல்லா ஓகேங்களா ஸோ அதில் ஒரு செல் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்பைர் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அது நமக்கு தேவையில்லை ஓகேவா ஜஸ்ட் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் அது உங்களுக்கு தேவையில்லை அந்த திருகு வடிவம் ஸ்பைர் இல்லா அப்படின்னு நோட் பண்ணிங்க மொத்தம் மூணு இது போட்டோமா கோல வடிவம் காக்கைகள் கோல் அல்லது குச்சி வடிவம் பேசில்லைகள் திருகு வடிவம் வந்து ஸ்பைர் இல்லா சரிங்களா ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் இந்த பாக்டீரியா அதாவது முதன் முதலில் நுண்ணோக்கிய வடிவமைச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டன் வான் லூவன் ஹோக் ஓகேவா யார் ஆண்டன் வான் லூவன் ஹோக் இவர் தான் வந்து பார்த்தோன்னா முதன் முதல்ல நுண்ணோக்கியை வந்து பார்த்தோன்னா வடிவமைச்சவர் ஓகேவா ஸோ ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஏழில் தனது பல்லிலிருந்து சிதைவுற்ற பகுதியை எடுத்து அதை நுண்ணோக்கியின் உதவியுடன் உற்று நோக்கினார் அதில் அங்குமிங்கும் சுற்றி கொண்டிருக்கும் கண்களால் நேரடியாக காண இயலாத நுண்ணுயிரிகளையுடைய அதிகளவு நுண்ணுயிரிகள் அதிகளவு இருப்பதை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார் சொல்கிறாங்க ஓகேவா பல்லில் பல்லிலிருந்து சிதைவுற்ற பகுதியை எடுத்து ஓகேவா ஸோ பல் பள்ளி இருக்குது பார்த்திங்களா அதிலிருந்து வந்து பார்த்தோன்னா சின்ன சின்ன அந்த என்னது கிருமிகள் நாட்டெல்லாம் இருக்கும் ஓகே சின்ன சின்ன உயிரிகள் அதை வந்து அவர் நுண்ணோக்கி மூலமாக பார்த்தது பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டார் அதான் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல சரிங்களா ஓகே இது ரொம்ப முக்கியமானது என்ன முதன் முதல் நுண்ணோக்கிய வடிவமைத்தர் யார் ஆண்டென் வான் லூவன் ஹியூக் ஓகேவா அதை மட்டும் நோட் பண்ணி நிச்சுங்க அடுத்தது வைரஸ்கள் பாக்டீரியா பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்து வைரஸ்கள் வைரஸ்
வைரஸ் என்ற லத்தின் சொல்லுக்கு நச்சு அல்லது விஷத்தன்மையுடைய திரவம் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு எளிய வைரஸ் துகள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு எளிய வைரஸ் துகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரியான் ஸோ ஒவ்வொன்றும் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு டெக்னிக்கல் வேர்டு தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஒன்லைனர் மாதிரி தான் நீங்கள் எல்லாத்தையும் படிக்க போகிறீங்க ஓகே அதனுடைய உருவ அளவு எப்படி இருக்குன்னா பதினெட்டு முதல் நானூறு நானோமீட்டராக இருக்கும் இதை மட்டும் நோட் பண்ணிச்சுங்க அந்த வீரியனுடைய உருவ அளவு பதினெட்டு முதல் நானூறு நானோமீட்டர் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் வைரஸ்களுடைய வகைகள் வைரஸ்களுடைய வகைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வகையாக பிரிப்பாங்கன்னா மூணு வகையாக பிரிப்பாங்க ஒன்று தாவர வைரஸ் விலங்கு வைரஸ் பாக்டீரியா வைரஸ்ன்னு பிரிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு தாவர வைரஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தாவரத்தை தாக்கி நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் தாவர வைரஸ் என்னென்ன புகையிலை மொசைக் வைரஸ் காலிஃப்ளவர் மொசைக் வைரஸ் உருளைக்கிழங்கு வைரஸ் இது எல்லாமே தாவரத்தை தாக்கக்கூடிய வைரஸ் அதனால் தான் இது என்ன சொல்கிறாங்க தாவர வைரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் நோட் பண்ணிச்சுங்க புகையிலை மொசைக் வைரஸ் காலிஃப்ளவர் மொசைக் வைரஸ் உருளைக்கிழங்கு வைரஸ் இந்த புகையிலே மொசைக் வைரஸை பலவண்ண வைரஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க அது பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருது எல்லாமே வந்து தாவரத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா அடுத்து விலங்கு வைரஸ் அப்படின்னு என்னது விலங்குகளை தாக்கி நோயை உண்டாக்கக்கூடிய வைரஸ் விலங்கு வைரஸ் அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் அடினோ வைரஸ் ரெட்ரோ வைரஸ் ஓகே ரெட்ரோ வைரஸ்னாலே ஹெச்ஐவி தான் அடுத்து இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் ஃபோலியோ வைரஸ் இது எல்லாமே வந்து விலங்குகளை தாக்கி நோயை உண்டாக்கக்கூடிய வைரஸ்கள் ஓகேங்களா அடினோ வைரஸ் ரெட்ரோ வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் போலியோ வைரஸ் ரொம்ப முக்கியம் இது கூட தாவரத்தோட நேம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவர் அப்படின்ட்டு ஆனால் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இது கரெக்டாக பார்த்து வச்சுங்க சரிங்களா அடுத்தது பாக்டீரிய வைரஸ் ஓகேவா பாக்டீரிய வைரஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரிய வைரஸுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாக்டீரியோ பேஜ்கள்னு சொல்லுவாங்க பாக்டீரியாவை தாக்கி பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ்களுக்கு பேர் என்னது பாக்டீரியோ பேஜ்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா அழிப்பு வைரஸ் டி ஃபோர் பாக்டீரியா பேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா டி ஃபோர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க டி ஃபோர் பாக்டீரியா பேஜ் தான் பாக்டீரியா வைரஸுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா அந்த டி ஃபோர் பாக்டீரியா பேஜினுடைய அளவு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது எட்டு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நானோ மீட்டர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதை எக்ஸ்ட்ராவாக நோட் பண்ணிச்சுங்க எண்பது எட்டு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு நானோ மீட்டர் ஓகேவா டி ஃபோர் பாக்டீரியா பேஜினுடைய அளவு ஓகேவா சரி ஓகே அடுத்தது ஓகே அடுத்து பாருங்கள் பூஞ்சைகள் ஸோ பூஞ்சைகளுடைய உடலம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தாலஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பூஞ்சைகளின் உடலம் எவ்வளோ அழைக்கப்படுகிறது தாலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒரு செல் உயிரியான ஈஸ்ட் ஈஸ்ட்னா ரொட்டி காலான்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஒரு செல் உயிரியான ஈஸ்ட்டு ஈஸ்ட்னாலும் ரொட்டி கலன்னு ஒன்று தான் அது வந்து அகலத்தில் ஒன்று முதல் ஐந்து மைக்ரோமீட்டர் அளவு உடையதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஈஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறது பூஞ்சைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஞ்சைகள்னாலும் ஈஸ்ட்டு ஞாபகம் வந்துடணும் ஈஸ்ட்னா என்னது ரொட்டி காலன் ஓகேவா ஸோ ஒன்று முதல் ஐந்து மைக்ரோமீட்டர் அளவு உடையதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மைக்ரோமீட்டருங்கிறது எவ்வளவு அப்படி தெரிஞ்சு வச்சுக்கப்பா ஒரு மைக்ரோமீட்டர் இது ஒரு கொஸ்டினாக கூட கேட்பாங்க ஒரு மைக்ரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஆறு மதிப்பு ஒரு மைக்ரோமீட்டருங்கிறது பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஆறு பவரில் மைனஸ் ஆறு வரும் சரிங்களா ஸோ அதை நோட் பண்ணிச்சுங்க ஓகே வேறு என்ன தாலஸுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோம்னா மைசீலியம் தாலஸுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது மைசீலியம் ஓகேவா இது ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக நோட் பண்ணிங்க அந்த தாலஸ் பக்கத்துலேயே மைசீலியம் போட்டுச்சுங்க சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து பழசில் உயிரியில் வந்து பார்த்தோன்னா இது வந்து மைசீலியம் சொல்லுவாங்க ஒரு செல் உயிரியில் தாலசம் சொல்லுவாங்க பழசில் உயிரியில் வந்து மைசீலியம் சொல்லுவாங்க பழசில் உயிரி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டை போட்டுட்டு மைசீலியம் போட்டுங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இந்த பிளாஸ்மா லெம்மா அப்படிங்கிறது உயிர்ம சம் உயிர்ம சவ்வு அப்படின்னு போட்டுச்சுங்க என்ன மீனிங்லாம் போடாதீங்க ஓகேவா இந்த பிளாஸ்மா லெம்மா அப்படிங்கிறது உயிர்ம ச சவ்வு அப்படிங்க மட்டும் போட்டுச்சுங்க ஒரு பாயிண்டாக போட்டுச்சுங்க அவ்வளோதான் பிளாஸ்மா லெம்மா ஒரு ஐஃபன் போட்டு உயிர்ம சவ்வு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது பீரியான்கள் ஓகேவா பீரியான்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டான்லி பி ப்ரூஸ்னர் ஓகேவா யார் ஸ்டான்லி பி ப்ரூஸ்னர் அப்படிங
புரதங்களை மட்டுமே கொண்டுள்ள வைரஸ் துகளுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க பீரியான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் உருவாக்குனார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டான்லி பி ப்ரூஸ்னர் ஓகேவா எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் சரிங்களா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் பேசிலஸ் தூரியன்சிஸ் அதாவது பீட்டின்னு சொல்லுவாங்க பேசிலஸ் தூரிய தூரின்சியன்சிஸ் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோன்னா என்ற பாக்டீரியத்தின் சிற்றினத்திலிருந்து கிரை புரதம் என்று அழைக்கப்படும் புரதமானது உற்பத்தி ஆகிறது இது நோட் பண்ணிச்சுங்க ஜஸ்ட் பார்த்து வச்சுக்கலாம் ஆப்ஷனை பார்த்தா ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் இல்லை கிரை புரதம் அதனால தான் அதை மட்டும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கா ஹைலை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பேசிலஸ் தூரியன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரிய சிற்றினத்திலிருந்து எந்த புரதம் தயாரிக்கப்படுகிறது கிரை புரதம் எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கிரை புரதம் எந்த பாக்டீரியத்தினுடைய சிற்றினத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகிறதுன்னு கேட்பாங்க பேசிலஸ் தூரியன்சிஸ் ஓகேங்களா ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்து தொழிற்சாலைகளில் நுண்ணுயிரிகள் தொழிற்சாலைகளில் நுண்ணுயிர்கள் வந்து பாருங்க இது ஜஸ்ட் நான் சொல்கிற மாதிரி மட்டும் போட்டு வச்சுங்க பானங்கள் தயாரித்தல் அப்படின்னு போட்டு சாக்ரோமைசிஸ் செரிவிசை அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணிச்சுங்க அது மட்டும் போடுங்க போதும் பானங்கள் தயாரித்தல் ஓகேங்களா சாக்ரோமைசிஸ் செரிவிசே ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தோன்னா இதை போட்டுட்டு பக்கத்தில் திராட்சைன்னு போட்டுங்க எது திராட்சை நொதிக்க வைக்கப்பட்ட பானங்கள் தயாரித்தல் திராட்சை ரசங்கள் போன்ற பானங்கள் திராட்சை பழத்தை சாக்ரோமைசி செரிவிசையும் கொண்டு நொதிக்க வைத்து தயாரிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ பானங்கள் தயாரித்தல் சாக்ரோமைசி செரிவிசை போட்டு பிராக்கெட்டில் திராட்சையும் போட்டுங்க அதே மாதிரி இந்த காப்பி விதைகள் தேயிலை புகையிலை இது எல்லாத்தையும் பதப்படுத்துறதுல வந்து பேசிலஸ் மெகா டெரிடியம் பேசிலஸ் மெகா டெரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க நொதிக்க வைக்க பயன்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை நோட் பண்ணிச்சுங்க காப்பி விதைகள் தேயிலை புகையிலை இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிலஸ் மெகா டெரிடியம் ஓகேங்களா மெகா டெரியம் அப்படின்னு நோட் பண்ணிச்சுங்க அடுத்து தயிர் போட்டு பிராக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேக்டோ பேசிலஸ் அப்படின்னு போட்டுச்சுங்க பாலினை தயிராக மாற்றுதல் அப்படி கூட போடுங்க பாலினை தயிராக மாற்றுதல் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தோன்னா லேக்டோ பேசிலஸ் அப்படின்னு போட்டுச்சுங்க அடுத்தது கரிம அமிலம் நொதிகள் விட்டமின்கள் அப்படின்னு போட்டு அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் ஆஸ்பர்ஜிலஸ் நைகர் ஆஸ்பர்ஜிலஸ் நைகர் என்ற பூஞ்சை ஓகேவா இது வந்து பேசிலஸ் மெகாடெரிடியம்ங்கிறது பாக்டீரியா லேக்டோ பேசிலஸ்ங்கிறது ஒரு பாக்டீரியா ஆஸ்பஜிலஸ் நெய்கருங்கிறது ஒரு பூஞ்சை சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணிச்சுங்க அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு மொத்தம் நாலு வரணும் தொழிற்சாலைகளில் நுண்ணுயிரிகள் போட்டு நாலு பாயிண்ட் வரணும் உங்களுக்கு இது ஒன்று இது எதுக்கு இது எதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மொத்தம் நாலு கீழே கூட அந்த க்ரீன் கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்தது நுண்ணுயிரி எதிர்ப்பு எதிர்பொருட்கள் இதில் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் அப்படிங்கிறவர் தான் பெனிசிலின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பொருளை வந்து பார்த்தோன்னா முதல் முதல்ல தயாரித்தார் இது கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி டிஎன்பிசில் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க பெனிசிலின் என்ற நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பொருளினை முதல் முதலில் தயாரித்தவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது இதில் பாருங்கள் நோய்கள் வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி பிரிக்கிறாங்க பாருங்கள் வட்டார நோய்கள் வட்டார நோய்கள்னால் என்டமிக் அந்த டெக்னிக்கல் வார்த்தை பாருங்கள் வட்டார நோய்கள்னால் என்டமிக் அடுத்து கொள்ளை நோய்கள்னால் எபிடமிக் பெருங்கொள்ளை நோய்னால் பேண்டமிக் தொடர்பற்ற நோய்னால் ஸ்பொரடிக் மொத்தம் நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க நோய் பரவியிருக்கும் நிலையை கொண்டு நாலு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து என்டமிக் எபிடமிக் பேண்டமிக் ஸ்பொரடிக் ஓகேவா அது நாளுமே நோட் பண்ணிச்சுங்க என்டமிக்குங்கிறது வட்டார நோய் எபிடமிக்குங்கிறது கொள்ளை நோய் பேண்டமிக்குங்கிறது பெருங்கொள்ளை நோய் ஸ்பொரடிக் அப்படிங்கிறது தொடர்பற்ற நோய் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நோட் பண்ணிச்சுங்க அடுத்தது 
இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுப்பா அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த நோய்கள் இருந்து ஒரு டேஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகே உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் ஏழு உலக மலேரியா தினம் ஏப்ரல் இருபத்தஞ்சி எய்ட்ஸ் தினம் டிசம்பர் ஒன்று ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் உலக காச நோய் தினம் மார்ச் இருபத்தி நாலு இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக அதுலேருந்து ஒரு மார்க் இருக்கும்பா நிறைய டிஎன்பிசியில் இந்த நாலு இதில் சுற்றி சுற்றி கேட்டுகிட்டே இருந்திருக்காங்க அது இந்த உலக காசு நோய் தினம் சுகாதார தினம்லாம் ஏகப்பட்ட டைம் கேட்டிருக்காங்க எய்ட்ஸ் தினம் கூட கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுங்க அடுத்தது நோய் காணப்படும் அடிப்படையிலான வகைபாடு இதில் பாருங்கள் ஜஸ்ட் நான் சொல்கிறது மட்டும் நோட் பண்ணிங்க போதும் வட்டார நோய் அப்படின்னா என்டமிக் நான் சொல்லிட்டேன் கொள்ளை நோய் ஓகே அதே தான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க வட்டார நோய்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்களத்து கடலை நோய் முன்கழுத்து கடலை நோய் ஓகேவா முன்கழுத்து கடலை நோயின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்னொன்று பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எளிய காய்ட்டர்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த காய்ட்டர் நோயும் போட்டிருக்காங்க எளிய காய்ட்டர் அப்படின்னு கூட நோட் பண்ணிச்சுங்க ஸோ வட்டார நோய்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது முன்கழுத்து கடலை நோய் எளிய காய்ட்டர் ரெண்டுமே நோட் பண்ணுங்கள் ரெண்டுமே சேம் பேர் தான் ஓகேங்களா இது எங்கே இருக்குன்னா இமயமலைத்தின் அடிவாரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த நோய் இருக்கும் முன்கழுத்து கடலை நோய் பார்த்தா கழுத்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து கொள்ளை நோய்னா எபிடமிக் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸாக வந்து என்ன சொல்லுவாங்க கொள்ளை நோயின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸாக என்ன சொல்லுவாங்க கொள்ளை நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா புவியின் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒரே நேரத்தில் தோன்றி அதிகமான எண்ணிக்கையில் மக்களை பாதிக்கும் நோய் அதான் வந்து கொள்ளை நோயின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் பெருங்கொள்ளை நோய் உலகம் முழுவதும் பரவக்கூடியது அப்போ உலகம் முழுவதும் பரவக்கூடிய பெருங்கொள்ளை நோயில் இந்த கொரோனாங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் வந்துடும் அது இல்லாமல் எய்ட்ஸ் உலக அளவில் ஓகேவா அடுத்து தொடர்ச்சியற்ற நோய் ஸ்போரடிக் நோய் மலேரியா காலரா இதுக்கு ஒரு எண்டே கிடையாது தொடர்ச்சியற்ற நோய் ஓகேவா எப்படி வேணால் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் எப்படி வேணால் வரலாம் எந்த மாதிரி வேணால் இருக்கலாம் அதான் மலேரியா காலரா இது ரெண்டுமே வந்து தொடர்ச்சியற்ற நோய்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஒவ்வொரு நோயும் எந்த கேட்டகரியில் வருங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம்பிளோட நோட் பண்ணி வச்சுங்கப்பா இங்கே நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கள்ல இந்த வட்டார நோய் கொள்ளை நோய் அப்படி நோட் பண்ணிங்கள்ல அதுக்கு பக்கத்துலேயே வட்டார நோய்கள்ல என்னென்ன முன்களத்து நோய் கல நோய் கொள்ளை நோய்க்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸா பெருங்கொள்ளை நோய்க்கு எய்ட்ஸு தொடர்ச்சியற்ற நோய்க்கு மலேரியா காலரா இதையும் சேர்த்து நோட் பண்ணி வச்சுங்க எக்ஸாம்பிள் ஓட அடுத்தது ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இந்த பாக்ஸு ஓகே இதில் பாருங்கள் பேக்டீரியாவுடைய தந்தை பேக்டீரியாவுடைய தந்தை வந்து யார் சொல்லுவாங்க ராபர்ட் கோ அப்படிங்கிறவர் தான் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பேக்டீரியா வி இது பேர் என்னது பேக்டீரியா தந்தை கிடையாது பேக்டீரியா வியல் ஓகேங்களா பேக் ஓகே சாரி பேக்டீரியா வியல் பேக்டீரியாவிலுடைய தந்தை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் கோஃப் ஓகேவா இவர் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஜெர்மனிய மருத்துவர் அது தேவையில்லை பேக்டீரியாவினுடைய தந்தை ராபர்ட் கோஃப் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கங்க அதே மாதிரி இவர் முதன் முதலில் நுண்கிருமிகள் எப்படி நோய்களை தோற்றுவிக்கின்றன என்பதை பற்றி கற்றுக்கிட்டாரு அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறில் செம்மறி ஆடுகளில் காணப்பட்ட ஆந்த்ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நோயானது பேசில்லஸ் ஆந்த்ராசிஸ் என்ற உயிரியால் உருவாகிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டினார் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஓகேங்களா ஸோ செம்மறி ஆடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த்ராக்ஸ்னு ஒரு நோய் வந்துச்சு அது எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னா பேசில்லஸ் ஆந்த்ராசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நுண்ணுயிரி மூலமாக தான் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது யார் பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் ராபர்ட் கோஃப் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டுப்பா இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது நோட் பண்ணிச்சுங்க சரிங்களா அடுத்தது அடுத்து பாருங்கள் இங்கே ஒரு பாக்ஸு ரொனால்டு ராஸ் ஓகேவா சார் ரொனால்டு ராஸ் இவர் வந்து ஒரு இந்திய மருத்துவர் தான் ஓகேவா இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு பாருங்கள் மலேரியா ஒட்டுண்ணியினுடைய வளரும் நிலைகளானது கொசுவினுடைய இறப்பை குடல்வழி பகுதியில் நடைபெறுகிறது எனவும் ஓகேவா அதே மாதிரி எனவும் மலேரியாவானது கொசுவினால் தான் பரவுகிறது மலேரியாங்கிறது கொசு மூலமாக தான் பரவுது அப்படிங்கிறதையும் சொன்னது யார் பார்த்தோன்னா ரொனால்டு ராஸ் சர் ரொனால்டு ராஸ் இவர் தான் வந்து அது என்ன பண்ணார் நிரூபித்து காமிச்சார் அதே மாதிரி உடலியல் மற்றும் மருத்துவ துறைகளில் மலேரியா பரவும் விதம் பற்றி தனது கண்டுபிடிப்புக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் இவருக்க
ஓகேங்களா மலேரியா பரவும் விதத்தை கண்டுபிடிச்சதுக்காக மலேரியானாலே யார் ஞாபகம் வரணும் ரொனால்ட் ராஸ் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடணும் அது கொசு மூலமாக தான் பரவுது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காரு அதுக்காகவே இவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நோபல் பரிசு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ மலேரியா பற்றி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே அடுத்தது டெங்கு காய்ச்சல் சரி சிக்குன்யா ஸோ இந்த சிக்குன்யாங்கிறது எந்த வ கொசு மூலமாக பரவுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஏடிஎஸ் எய்ஜிப்டி கொசு ஓகேவா என்ன கொசு ஏடிஎஸ் எய்ஜிப்டி ஓகேவா ஒவ்வொரு நோயும் எந்த நுண்ணுயிரி எந்த கொசு எந்த கிருமி எந்த வைரஸ் அதுக்கான நோய் காரணி இதை தான் ரொம்ப முக்கியமாக கேட்பாங்க இப்போ சிக்குன்யாவுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஏடிஎஸ் எய்ஜிப்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கொசு மூலமாக தான் பரவுது ஓகேங்களா ஸோ சிக்குன்யா என்ற நோயானது அதே மாதிரி ஒற்றை இலை ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வைரஸ் மூலமாக ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா எனது ஒற்றை இலை அது என்ன வகைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒற்றை இலை ஒற்றை இலை ஆர்என்ஏ வைரஸ் மூலமாக தான் பரவுது அது கொசு பேர் என்னது ஏடிஎஸ் எய்ஜிப்டி அந்த கொசு வந்து பகல் நேரத்தில் மனுஷங்களை கடிக்கிறதுனால தான் அது பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்தது இந்த வைரஸினுடைய அடைக்காக்கும் காலம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட்டு போட் நான் நோட் பண்ணிச்சுங்க ரெண்டு டு பன்னெண்டு நாட்கள் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிச்சுங்க போதும் அடுத்து பாருங்கள் டெங்கு காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா எலும்பு முறிப்பு காய்ச்சல்னு சொல்லுவாங்க டெங்கு காய்ச்சலுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது எலும்பு முறிப்பு காய்ச்சல் சரி ஓகே இது எதனால் பரவுது ஏடிஎஸ் எய்ஜிப்டி என்ற கொசு இதுவும் ஏடிஎஸ் ஏடிஎஸ் ஓகேவா ஏடிஎஸ் எய்ஜிப்டி ஓகேவா இதுவும் பாருங்கள் ஏடிஎஸ் எய்ஜிப்டி ரெண்டுமே வந்து ஏடிஎஸ் எய்ஜிப்டி தான் ஓகேங்களா ஓகே அந்த கொசு வந்து கடிக்கிறதுனால வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இந்த டெங்கு காய்ச்சல் வந்து பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி ஓகே அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் எலும்பு முறிப்பு காய்ச்சல் ஓகே அந்த பேர் இருக்குது இதோடைய அடை அடைக்காக்கும் காலம் வந்து அஞ்சு டு ஆறு நாட்கள் ஓகேவா இதுக்கான அடைக்காக்கும் காலம் அஞ்சு டு ஆறு நாட்கள் ஓகே டெங்கு முடிஞ்சு அடுத்து பாருங்கள் இந்த பப்பாளி இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா பப்பாளி இலையினுடைய கொழுந்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு வடிகட்டப்பட்ட திரவம் தான் என்னது நிலவேம்பு கஷாயம் நம்ம நிலவேம்பு கஷாயம் இப்போ குடிக்கிறவங்க பார்த்துருக்கீங்கள நம்ம இந்த கொரோனாக்காக அது எதுலேருந்து தயாரிக்கிறாங்க பப்பாளி இலைகளினுடைய கொழுந்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு வடிகட்டப்பட்ட ஒரு திரவம் தான் என்னது நிலவேம்பு கஷாயம் இது வேணால் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த கொரோனா டைமுங்கிறனால கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதை நோட் பண்ணிச்சுங்க சரிங்களா அடுத்து ஃபைலேரியா ஃபைலேரியானால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் யானைக்கால் நோயின் கூட சொல்லுவோம் ஓகே ஃபைலேரியனால் என்னது யானைக்கால் நோயின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இது எந்த புழுவுனால் ஏற்படுகிறது உச்சேரேரியா பேன்கிராப்டி நம்ம போன பாடத்தில் கூட பார்த்தோம் இது வந்து ஒரு உருளைப்புழு நோய் ஓகேவா இது என்னது ஒரு புழு வகை நோய் இது வந்து பாருங்கள் உச்சேரியா பேன்கிராப்டி நீங்கள் போன டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கும்போதே நம்ம இதை பார்த்து படிச்சுருப்போம் சரிங்களா அதே மாதிரி எந்த கொசு மூலமாக பரவுதுன்னு பார்த்தோன்னா க்யூக்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கொசு கடிக்கிறதுனால தான் இந்த ஃபைலேரியாங்கிற நோய் வருது இதோட அடைக்காக்கும் காலம் எட்டு டு பதினாறு மாதங்கள் ஸோ அடைக்காக்கும் காலமும் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேவா அடைக்காக்கும் நாட்கள் எட்டு டு பதினாறு மாதங்கள் உச்சேரியா பேன் கிராப்டிங்கிற அந்த புழுவினால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது இந்த எந்த கொசு கடிக்கிறனால இது வருது க்யூக்ளஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த பாக்டீரியா வைரஸ் புழுவோ அதுவும் பேரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த கொசு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த கொசுவோட நேமும் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அடைக்காக்கும் காலம் எட்டு டு பதினாறு நாட்கள் ஸோ ஃபைலேரியா முடிஞ்சுங்களா ஓகே இது வந்து ஒரு யானைக்கால் நோயின் கூட சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் விலங்குகளால் பரவக்கூடிய நோய்கள் இந்த பன்றி காய்ச்சலை போனதுலேயே நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா பன்றி காய்ச்சல் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் ஹச் ஒன் என் ஒன் ஹச் ஒன் என் ஒன் ஒரு பாக்ஸில் வந்து நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்துருப்போம் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது இங்கே பாருங்கள் பன்றி காய்ச்சலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஏப்ரல் மாதத்தில் பன்றி காய்ச்சலானது கண்டறியப்பட்டது ஸோ பன்றி காய்ச்சல் கண்டறியப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஏப்ரல் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது அதே ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஜூன் மாதத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா உலக சுகாதார நிறுவனம் பன்றி காய்ச்சல் நோயை பெரும் கொள்ளை நோய் என அறிவித்தது பன்றி காய்ச்சல் நோயை வந்து என்ன பண்ணாங்க ஒரு பெரும் கொள்ளை நோய் அப்படின்னு என்ன பண்ணாங்க அறிவித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தோராயிரம் மக்கள் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டு பத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் பேர் என்ன பண்ணாங்க இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிற
ஸோ பறவை காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது எது மூலமாக பரவுது வீட்டில் வளர்க்கப்படும் ஓகே அதெல்லாம் ஓகே தான் இந்த நோயானது இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் ஹச் ஒன் சாரி ஹச் ஃபை என் ஒன் ஹச் ஒன் என் ஒன்னுங்கிறது பன்றி காய்ச்சல் ஹச் ஃபை என் ஒன்னுங்கிறது பன்றி காய்ச்சல் சாரி பறவை காய்ச்சல் ஹச் ஃபை என் ஒன் ஓகேவா இது வந்து நமக்கு இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே பாருங்க பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பறவை காய்ச்சல் ஸோ பறவை காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் எனப்படும் ஹச் ஃபை என் ஒன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஹச் ஃபை என் ஒன்ங்கிறது பறவை காய்ச்சல் ஹச் ஒன் என் ஒன் அப்படிங்கிறது பன்றி காய்ச்சல் இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுங்க சரிங்களா ஸோ இது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் பன்றி காய்ச்சல் எப்போ வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஓகேங்களா ஓகே இதை வந்து எப்போ வந்து சுலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்கிட்ட வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தோன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு ஹச் ஒன் சாரி ஹச் ஃபை என் ஒன் அப்படின்னு இந்த வைரஸ் உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் முதலாவதாக மனிதனில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க முதன் முதலில் இந்த நோயினுடைய வெளிப்பாடு ரெண்டாயிரத்தி மூணு டிசம்பரில் அறியப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த நோயினுடைய வெளிப்பாடு எப்போ வெளியில் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணு டிசம்பர் மாதம் ஸோ இதில் மொத்தம் மூணு பாயிண்ட் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ பறவை காய்ச்சல் வந்து மனிதனில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓகேவா எப் யார் உலக சுகாதார நிறுவனத்தினால் ஓகேவா அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி மூணு டிசம்பரில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த நோயினுடைய வெளிப்பாடு அறியப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஹச் ஃபை என் ஒன் வைரஸ் சரி ஓகே அடுத்து பாலியல் பரவுதல் நோய்களில் வந்து பாருங்கள் இந்த மேகவெட்டை நோய் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொனேரியா நோயின்னு சொல்லுவாங்க கொனேரியா நோய்க்கு இன்னொரு பேர் என்னது மேகவெட்டை நோய் இதெல்லாம் வந்து பாலியல் பரவுதல் நோய்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து பிறப்புறுப்பில் கொப்பளம் பிறப்புறுப்பில் அக்கிகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா கிரேந்தி நோய் கிரேந்தினா சிக்பிலிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி கிரந்தி நோய் என்னது கிரந்தி நோய் அந்த பாக்ஸில் பார்த்துன்னு பார்த்தீங்களா அதோடு சேர்ந்து இதையும் நோட் பண்ணிச்சுங்க இதில் இல்லாத நோய் எதுவோ இருக்கோ அதை நோட் பண்ணிச்சுங்க கிரந்தி நோய்க்கு என்னென்னு பேர் சிக்பிலிஸ் ஓகேவா பாலியல் பரவுதல் நோய்கள் அந்த பாக்ஸில் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதில் இது எக்ஸ்ட்ராவாக நோட் பண்ணிச்சுங்க சரிங்களா ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தால் நோட் பண்ணிச்சுங்க மேகவெட்டை நோய் கொனேரியா அங்கே வெறும் கொனேரியா மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அந்த இடத்துல மேகவெட்டை நோய்ங்கிறதும் போட்டு வச்சுங்க அடுத்து எய்ட்ஸுங்கிறது ரெட்ரோ வைரஸ் அப்படிங்கிறது மூலமாக தான் பரவுது அல்லது நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே பண்ணது ரெட்ரோ வைரஸ் ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஓகேங்களா ஓகே வேறு என்ன மேலும் அறிந்து கொள்வோம் இதில் பாருங்கள் ஹச்ஐவி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை வந்து டுவெல்த்துலேயும் படிச்சுருக்கோம் இருந்தாலும் பார்த்து வச்சுங்க ஹச்ஐவி நோயானது முதன் முதலில் அமெரிக்காவில் ஹட்டாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ஹட்டாய் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏப்ரல் மாதம் ஓகேவா ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் தான் முதலாவதாக எய்ட்ஸ் பாதிப்பு ஆதாரத்துடன் தெளிவாக கண்டறியப்பட்டது போன பாடத்துலையும் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதே தான் ஸோ எய்ட்ஸ் பாதிப்பு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் அது தமிழ்நாட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஆதாரத்தோடு என்ன பண்ணாங்க தெளிவாக வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறு ஏப்ரல் மாதம் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் ஓகேங்களா அது போன வீடியோவில் போன படத்துலேயும் நம்ம அந்த பாயிண்டை பார்த்தோம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் எய்ட்ஸ் பாதிப்பிற்கு தடுப்பூசி ஆர்வி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா என்னது ஆர்வி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற அந்த மருந்து தாய்லாந்து நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு சோதனைக்காக வழங்கப்பட்டது ஸோ எய்ட்ஸுக்கு தடுப்பூசி வந்து ஆர்வி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தாய்லாந்தில் தாய்லாந்தில் ரெண்டாயிரத்தி மூணு வருஷம் என்னது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்க சோதனைக்காக வெளியிட்டாங்க ஓகேங்களா இதனுடைய ஆய்வறிக்கை வந்து எப்போ வந்து சமர்ப்பித்தாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல ரெண்டாயிரத்தி மூணில் என்ன பண்ணாங்க சோதனைக்காக வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஆய்வினுடைய அறிக்கையை வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணாங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஆய்வறிக்கை தேவையில்லை இந்த ரெண்டாயிரத்தி மூணுங்கிறது மட்டும் நோட் பண்ணிங்க தாய்லாந்தில் ஆர்வி ஒன் ஃபார்ட்
பிவி ஹச்பிவி ஓகேவா ஸோ இதனால தான் ஏற்படுது அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க இன்னொரு பேர் என்டிரோ வைரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஹெபாடிடிஸ் பி அதுக்கு இன்னொரு பேர் சீரம் ஹெபாடிடிஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க அப்போ பாருங்கள் மூணு பேர் இருக்குது மூணு பேருமே நோட் பண்ணிச்சுங்க சரிங்களா ஹெபாடிடிஸ் பிங்கிறது என்டிரோ வைரஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த வைரஸ் மூலமாக தான் ஏற்படுது ஓகே இது வந்து கல்லீரலில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஓகே இது எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்து வச்சுங்க அடுத்து வேறு என்ன இங்கே பாருங்கள் தடுப்பூசி இடுதல் எனது தடுப்பூசி இடுதல் அப்படிங்கிற அந்த நிகழ்வை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அறிமுகப்படுத்தினது யார் எட்வர்ட் ஜென்னர் தடுப்பூசின்னு ஒன்று இருந்தவே கண்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது யார் எட்வர்ட் ஜென்னர் தான் ஓகேவா ஸோ உலக சுகாதார நிறுவனத்தினுடைய அறிக்கையின்படி மனித குலத்தினரையே இருந்த பெரியம்மையானது ஜென்னருடைய தடுப்பூசி மூலம் முழுமுதுவாக அளிக்கப்பட்டது ஸோ எட்வர்ட் ஜென்னருடைய அந்த பெரியம்மை நோய்க்கு உண்டான தடுப்பூசி மூலமாக தான் அந்த பெரியம்மை நோய்ங்கிறது என்ன பண்ணாங்க முழுசாக அழித்து தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்தது லூயிஸ் பாஸ்டர் லூயிஸ் பாஸ்டர் பற்றி நம்ம போனதுலேயே பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ லூயிஸ் பாஸ்டர் வந்து பார்த்தோன்னா காலரா ஆந்திராக்ஸ் இந்த நோய்க்கெலாம் வந்து மருந்து உருவாக்குனது யார் லூயிஸ் பாஸ்டர் தான் ஓகேவா இவர் வந்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து பார்த்தோன்னா நோய் தடுப்பு மருந்தளித்தல் மற்றும் பாஸ்டுரைசேஷன் நிகழ்விற்கு பெயர் பெற்றவர் நோய் தடுப்பு மருந்தளித்தல் ஓகேவா அந்த தடுப்பூசிக்கும் அப்புறம் பாஸ்டுரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிகழ்வுக்கும் பேர் போனவர் யார் லூயிஸ் பாஸ்டர் இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலரா மெயினாக வந்து காலரா அப்புறம் ஆந்த்ராக்ஸ் இந்த ரெண்டு நோய்க்கும் மருந்தை கண்டுபிடிச்சது யார் பார்த்தோன்னா லூயிஸ் பாய்ஸ்டர் இது போன இதுலேயே நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஓகேவா போன இதுலேயே நம்ம இது பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் கடைசி இதில் நமக்கு இந்த பாக்ஸு தேவையில்லைன்னு சொன்னேன் தேவையில்லைன்னு கிடையாது நீங்கள் பார்க்குறதுனா பார்த்து வச்சிங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் சரிங்களா இதில் பாருங்கள் இந்த இது மட்டும் நோட் பண்ணிங்க பிசிஜி பேசிலஸ் கால்மெட்டு கால் கால்மெட்டே குரியும் இதை நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம பார்த்தோம் அந்த தடுப்பூசி என்னென்ன நோய்க்கு என்னென்ன தடுப்பூசி அப்படின்ட்டு ஓகே அடுத்து டிபிடி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா டிப்திரியா டிப்திரியானது தொண்டை அடைப்பான் பிரிட்டூசிஸ் டென்ன டெட்டனஸ் இதுக்கெலாம் வந்து பார்த்தோன்னா டிபிடி மூன்று நோய் தடுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா என்னது இது வந்து ஒரு கூட்டு மருந்து இங்கே பாருங்கள் பிசிஜி பேசிலஸ் கால்மெட்டின் குரின் இது வந்து காச நோய்க்கு ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து டிபிடி டிபிடிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டு தடுப்பு மருந்து ஓகேவா டிபிடிங்கிறது இது வந்து பார்த்தோன்னா டிப்திரியா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா பெர்டூசிஸ் அப்புறம் டெட்டனஸ் இதுக்காக போடக்கூடிய மருந்து இது கூட்டு மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க மூன்று நோய்களை தடுக்கக்கூடியது என்னென்ன நோய் அதான் மூன்று நோய் தடுப்புன்னு சொல்லுவாங்க டிபிடி ஓகேங்களா டீனா டிப்திரியா அப்படி பெர்டூசியஸ்னா பி ஓகேவா டெட்டனஸ்னா டி அதை வச்சு நான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து எம்எம்ஆர் எம்எம்ஆருங்கிறது அதே மாதிரி தான் அதோட பேர் தான் நமக்கு மொதல் இனிஷியலாக வந்திருக்கு பொண்ணுக்கு வீங்கி மம்ஸுக்கு எம் தட்டமைக்கு எம் ரூபெல்லாக்கு ஆறு அதை வச்சு தான் எம்எம்ஆர்னு சொல்கிறாங்க பொண்ணுக்கு வீங்கி தட்டம்மை ரூபெல்லா இந்த மூணுக்கு சேர்ந்து வர தான் என்னது எம்எம்ஆர் தடுப்பு மருந்து ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி நோட் பண்ணுங்கள் அடுத்து டிடி ஓகேவா டிடி டிடிக்கு வந்து பாருங்கள் டிப்திரியா தொண்டை அடைப்பான் டெட்டனஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் உண்டானது இது வந்து இரட்டை ஆன்டிஜன் சொல்லுவாங்க அல்லது ஒருங்கிணைந்த ஆன்டிஜன் சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன தடுப்பு மருந்து கொடுக்குறாங்களோ அதுக்குள்ளேயே பேர் இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் டிடினா டிப்திரியா வந்துடும் டெட்டனஸ் வந்துடும் ஓகேவா அப்போ டிடி ரெண்டு டி வந்துருச்சு அடுத்து பாருங்கள் டிடி டபுள் டி டெட்டனஸ் டாக்ஸைடு டெட்டனஸ் டாக்ஸைடு அடுத்து பாருங்கள் டிஏபி ஓகேவா எனது டிஏபி இது வந்து டிடி இது வந்து எனது டிடி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பாருங்கள் இது எனது டிஏபி இதில் பாருங்கள் டிங்கிறது டைப்பாய்டு ஏங்கிறது பேரா டைப்பி ஏ அதுக்கப்புறம் பிங்கிறது எனது பேரா டைப்பி பி அதான் டேப் ஸோ எது எது மீனிங் புரியுதுங்களா இந்த தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறது வந்து டி வெறும் டீ கொடுத்துக்கிறது வந்து டி அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுங்க எனது உங்களுக்கு குழப்பம் அதனால தான் உங்களுக்கு எழுதி காமிச்சிருக்கேன் சரிங்களா பிராக்கெட்டில் தமிழில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு குழப்பம் இங்கிலீஷில் நோட் பண்ணி வச்சுங்க சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிபிடின்னு இருக்குங்களா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிடி ஓகேவா அவ்வளோதான் இது வந்து எம்எம்ஆர் அதுக்குள்ளேயே நமக்கு நேம் வந்துருச்சு அதனால் ஒரு இடையில் நீங்கள் நோட் பண்ணி அடி கண்ணில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த படம் முடிஞ்சு ஓகேங்களா மேக்சிமம் நோய்களுக்கு உண்டான 
ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக நோய்கள் சம்மந்தமாக ரெண்டு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் அந்த லோ ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறதும் அப்படி லைட்டாக பார்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கன்ஃபார்ம் ஆக்கி விட்டலாம் ரெண்டு கொஸ்டினையும் ஓகேங்களா அடுத்தடுத்த லெசன்ஸ் மூணு மூணு லெசன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா குட்டி குட்டி பாடங்கள் தான் சின்ன லோ ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒவ்வொரு வீடியோ தான் வரும் அப்படியே நான் வந்து நாளைக்கு சயின்ஸ் முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு தகவலுடன் சந்திக்கலாம